怀布原始点。位置如图中红线所示，分内怀、外怀两处，前者为主，后者为辅。原始点在内外踝骨下缘骨缝处。各呈开口向上的半圆形，内踝还可沿胫骨后侧缘向上延伸，约一十指长。涵盖范围：足背内外侧，约以足背中线为界，即足底中后段，以通过内外踝间的垂直截面为界，后段及足根部，如图中。粉红色区域所示。再进一步细分，以内外踝尖正下方的原始点为界，将内外踝原始点分为前后两段，则内踝后段主管足根部，外踝后段辅之；内踝前段主管足底中段及足部内侧。外环前段主管足背外侧，并辅助足底中段。好，我们现在再来介绍踝部原始点。踝部原始点的位置，这是内踝骨，这个半圆圈上来，两侧到这里，这个半圆圈，半圆，这这里下去，还有这里下去，整个半圆圈就是。内踝骨，同样外踝骨也是一样。好，外踝骨的位置也是这个两点，然后画下去半圆圈，这里是外踝骨。位置找对之后，我们的按推方法工具是以食指法。食指一定是拇指与中指，把食指第二指节夹紧。夹紧之后，直接按下去。这是第一个点。然后沿着踝骨骨盘，第二个点，第三个点，好，第四个点，第五个点。内踝骨按推方法一样，它的工具是用食指，第一个点按推，方向都是沿着骨旁。第二个点，第三个点，第四个点，最后一个点。而外踝骨跟内踝骨最大的不一样是，内踝骨它会有延伸点，从这里一根指头上来，所以我们可以按到最后一个点再往上延伸，一样用食指。有一些踝骨。要揉得很深，如果食指力量不够的时候，可以叫患者这样放下来。工具可以采用手肘，手肘也就这样顶住，然后这样按推，也是沿着骨旁，只要找得到就可以了。内踝骨。这里按推也是这样。以上是踝骨原始点的按推方法。足背部原始点位置如图中红线所示，共有四条位于足背。每条从两指间的结合部向上，经过两指指关节间隙。
，再沿直骨缝引状肌上行至其近端而止。涵盖范围：足背原始点相对应之足底前段至足趾，如图中蓝色区域所示。我们现在再来介绍足背部原始点的按推方法。首先，确定足背部的位置，它是在两指之间结合处，沿着骨缝上行到近端处，共有四条：一条、两条、三条、四条。好，位置找对了之后，我们可以用工具第一个十字法，直接沿着指缝旁由下往上一点一点的按推，按推，按推，按推。好，这个就是近端处。第二条也是这样按。按，推，按，推，按，推，按，推。以下几条按法都一样，但也可以采用拇指的工具，就是用拇指指腹侧面，然后两指之间结合处，这一点为起点。按推，按推，按推，按推，这个就是最后一点。好，那脚步的舒缓方法，一般因为这个关节都很小，一般只要用指腹就可以了，以拇指的指腹。这样舒缓就可以了。脚踝骨一样，这样按、推、按、推。足背部的原始点也一样，按、推、按、推、按、推、按、推、按、推、按、推。内踝骨也是一样，按、推、按。推，按，推，按，推，按，推。以上是踝骨与足背部原始点的按推方法。